buongiorno, miei cari amici. Sono le ore 6. Tutto è completamente buio, vi faccio anche vedere. È illuminato solo dai lampioni. Stamattina ho deciso di partire proprio presto perché comunque mi aspettano 30 km, 11 km completamente esposti, quindi non voglio fare come ieri. Che bello, guardate il campanile, tutto illuminato di sera. Ho messo anche la torcia qui, si può vedere, eccoci qua, come la spegnere. Perché quando poi si va sulla strada è sempre meglio avere un'illuminazione adeguata. Prossima tappa San Sol, sono 7 km, buon cammino miei cari pellegrini e ci aggiorniamo dopo oppure quando il sole e l'alba inizierà a far la sua comparsa e a darmi il buongiorno e luce fu miei cari amici non so se potete sentirlo ma c'è un piacevole vento una piacevole brezza e ho deciso di tenere la giacca a vento si sente il cinquettio degli uccelli e il vento questi sono i miei compagni di viaggio a quest'ora ho visto 5 6 pellegrini sopraggiungere quindi si vede che poi in lontananza ne vedo altri 4 o 5 si vede che e questo l'orario giusto del camminatore soprattutto in questi tratti soprattutto in questo periodo soprattutto con questo sole e non assolutamente alle 9 del mattino ed eccoci arrivati a Torres del Rio e da qui da quello che ho letto in varie guide c'è tutto un percorso soprannominato spacca ginocchia fino a Viana quindi un bel po' di chilometri così che vi documenterò per vedere se corrisponde in realtà oppure no ma sicuramente corrisponderà in realtà sicuramente Eccoci qui qui in alto in compagnia dell'amico David. Sì, sì, sì. <ride> Grande che abbiamo conosciuto ieri. Ora seguiamo il nostro cammino, ci siamo fatti questa bella salita. Buon cammino David! Buon cammino! ragazzi effettivamente questo è proprio spacca ginocchia adesso sta iniziando anche a comparire il sole guardate qui dove devo scendere fammi mettere bene i bastoncini no? perché voglio far vedere guardate qui guardate qui che percorso io devo arrivare lì ora cerco di scendere pian piano poi metto pure gli occhiali da sole in fondo lì è la città di Viana, dovrebbe distare sui 3 km, purtroppo è già da 10 minuti che si cammina costeggiando la carretera, 
e non è un bel tratto non è un bel tratto pensavo che ci fosse qualche deviazione ma invece mi sa che per 3 km sarà tutto cemento fino a Viana inizia a fare caldo però c'è un vento come potete sentire che diciamo attenua questo sole dietro alle mie spalle mi sono spalmato la crema solare la protezione la protezione 50 le braccia alla parte di gambe scoperte ho messo la protezione anche alle labbra e ora direzione piana e ci aggiorniamo quando sono all'ingresso del paese Che ci siamo, no? Cosa insieme a Michele, che dice Italia, Ferrari, Lamborghini, cosa dice? Mica dice Leonardo, spagnolo, spagnolo Michelangelo, no. Spaghetti, Ferrari, Spaghetti, Lamborghini. Ferrari. Spaghetti, Ferrari e Lamborghini. Ottimo, ottimo. Siamo usciti da Viana. Con me Michele davanti potete vedere Francesco. Francesco c'è un bel passo, eh Michele? Se scrivo più veloce di noi. Francesco c'è un bel passo, noi abbiamo pranzato, abbiamo pranzato anche un bel pranzetto. Nella Racconta splendida un po'. località di Viana. Sì, che consiglio a tutti quanti, davvero molto molto carina. Cos località di Viana dove nella cattedrale è sepolto Cesare Borgia. Sì, che poi ci spiegherà Francesco che diciamo è l'intellettuale. Segni della... storici li lasciamo a lui. Sì, sì, li lasciamo a lui. Cos'è pranzato? Tu hai mangiato un bel boccadillo. Abbiamo assaggiato un ottimo boccadillo con bacon e formaggio. Sì, leggero. E <ride> i calamari fritti. E i calamari fritti. Io ho assaggiato un calamaro e poi ho preso le salsicce con peperoni e patate. Che questo è, è diciamo, è il pranzo consigliato prima di, uh, di, di rimettersi in cammino sì, a luna sì, e mezza sì, del pomeriggio. Sì, sì, sì. Quindi per consigli proprio anche da chi fa fitness sia in Spagna che in Italia, consigliano prima di fare 8 km sotto al sole, peperoni con salsicce, il panino con bacon e il formaggio, tutto così. Come potete notare, ora vi faccio vedere anche il paesaggio meglio, ho un'altra inquadratura, ecco qui, non c'è un albero, è una zona d'ombra nemmeno a pagarla. Mi trovo nei pressi di Logrogno e eh, prima dell'ingresso del paese c'è la tradizione che c'era la casa di Donna Felicia, che era una donna che per tantissimi anni aiutava tutti i pellegrini che transitavano prima della città offrendo loro da bere, da mangiare e apponendo un sello. Purtroppo Donna Felicia è morta tantissimi anni fa e a raccogliere l'eredità c'era la figlia Maria, ma adesso abbiamo scoperto che purtroppo Maria è morta, no? È il 15 marzo. È il 15 marzo e ora a raccogliere l'eredità ci sono le nipoti che sono Patricia e Cristina, giusto? Patricia e Cristina? Ok. E ora vi voglio anche mostrare il sello. Sì. Guardate qua. Ecco qua, ecco qua, gracias, il sello che io ho fatto a porre alla mia credenziale, quindi purtroppo anche la figlia di nonna Felice è venuta a mancare, ma le nipoti mantengono sempre viva la tradizione del cammino e dell'ospitalità. Gracias. Buon cammino. Buon cammino. E quindi poi è molto carino perché loro appuntano anche tutti i pellegrini che sono passati, vero Michele? Da stamattina quando erano 100... 143 143 se non sbaglio sì eh, finalmente siamo arrivati a Lograni vedete questa bellissima vasca con il simbolo la concia la conchiglia sempre presente eccoci qui ragazzi e ora alla ricerca dell'ostello per la serie vita da pellegrino vi voglio far vedere la mia umile dimora qui a Logrono ed è presente il plaza, il Ritz, l'ambassador, l'Hilton, meglio, molto meglio, molto molto meglio.
qua. Qua sono bagni e docce. Ecco qua. Ecco qui. Ecco la mia umile dimora. Ora che mi sono docciato, sono più rilassato. Vi faccio vedere. Ecco il mio posto letto, eccolo qui. Con tutte le cose messe ora farò un po' d'ordine, metto il mio sacco lenzuolo che quello l'ho tenuto e nulla. Ora mi metto a scrivere un po' al diario e ci vediamo più tardi che vi faccio conoscere un po' Logrogno, che sicuramente dicono che è una città davvero carina. Il classico giro della città, delle campane accolgono il mio e il vostro arrivo, anche perché questo cammino lo stiamo facendo insieme. Che bello! La cattedrale di Logrogno! Guardate lì ragazzi, che spettacolo! Sono un piccolo zaino con me, avevo gli effetti personali più importanti perché come avete visto all'ostello ci sono tantissime persone, tirarsi è bene, non tirarsi è meglio e quindi sempre portare gli effetti personali, documenti, soldi, carte di credito, non le lasciate mai sul letto, non le lasciate mai sguarnite, che non si sa mai. Yeah.